Assalamualaikum. Doshok Amun Tron Jana Chhi Channel Ai Shongba Devung Puru Shongba Chhi Ura Pandey Shathe Achi Mimi Nitika Mustafa. Bistari To Shongba De Shuru Te Jani Di Chhi Fresh Premium Ti Shongba Chhi Ronam Gulo. BNP Bhot Borjon Protakhan Kore Jano Kon Chhatos Furto Bhot Diye Chhi Bollen Prothan Montri. Bishye Desher Bhab Murti Ujjal Korte Probashi Der Proti Aapan. বাংলাদেশে কিন্তু প্রায় বিশ্ব সব জায়গায় আছে আপনারা প্রবাসে থাকেন বাংলাদেশে ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করবেন শান্তিতে থাকবেন দেশের মানুষের যাতে কল্যাণ হয় সেইভাবে কাজ করবেন নতুন সরকারের সাথে সম্পর্ক উন্নয়ন করে বাণিজ্য বাড়াতে চায় যুক্তরাষ্ট্র দুই দেশের নিরাপত্তা নিশ্চিতে ভারতের গুরুত্বারো যুদ্ধ বিধ্বস্ত গাজায় আর মানবিক সহায়তায় চুক্তিতে পৌঁছেছে ইসরায়েল ও হামাস ইরাকে মোসাদের কার্যালয়ে ইরানের হামলার পর মধ্যপ্রাচ্য জুড়ে তুমুল উত্তেজনা এবং ঢাকার ধামরায়ে অবৈধভাবে পুরনো ব্যাটারি রিসাইক্লিং এ শিশার ক্ষুদ্র কণা বাতাসে মিশে মারাত্মক পরিবেশ দূষণ হুমকির মুখে গাছপালা ফসলি জমি ও জীববৈচিত্র্য দর্শক সংবাদ শিরোনামগুলো জানাছিলাম আর এখনকার এই সংবাদ আয়োজন একই সঙ্গে চ্যানেল আর ইউটিউব চ্যানেলে এবং চ্যানেলের ওটিটি প্ল্যাটফর্ম আই স্ক্রিনে লাইভ স্ট্রিম হচ্ছে যাচ্ছি বিস্তারিত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন বিএনপির ভোট বর্জনের আহ্বান প্রত্যাখ্যান করে জনগণ 7 জানুয়ারি স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভোট দিয়েছে গণভবনে আওয়ামী লীগের প্রবাসী নেতাদের সাথে সাক্ষাৎ অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বলেন বিএনপি এখন ভোট বাতিলের চক্রান্ত করছে বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করতে প্রবাসীদের আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী সাদি মাহমুদের রিপোর্ট পঞ্চমবারের মতো সরকার গঠন করায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে শুভেচ্ছা জানাতে গণভবনে হাজির আওয়ামী লীগের প্রবাসী নেতারা বিভিন্ন দেশের প্রবাসী নেতারা পর্যায়ক্রমে অভিনন্দন জানান প্রধানমন্ত্রীকে স্বাধীনতা আন্দোলন থেকে শুরু করে দেশের সকল আন্দোলনে প্রবাসীদের অবদানের কথা তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী বলেন প্রবাসে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বলে প্রবাসীদেরই ভূমিকা রাখতে হবে প্রতিটি আন্দোলন সংগ্রাম মুক্তিযুদ্ধ এই মুক্তিযুদ্ধে প্রবাসীদের বিরাট অবদান রয়েছে কাজেই সেইটা ছাড়াও এখন আমরা যখন স্বাধীন বাংলাদেশে আপনাদের পাঠানো যে রেমিটেন্স সেই রেমিটেন্সই কিন্তু আমাদের অর্থনৈতিক মূল চালিকা শক্তি বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের সবচেয়ে বড় শক্তি কাজেই সেই কথা মনে করে আমরা মনে করি যে প্রবাসীরা সব সময় যে যেখানে আছে এবং আমরা খুব সৌভাগ্যবান যে আমাদের বাঙালি কিন্তু প্রায় বিশ্বের সব জায়গায় আছে সে তিনিদার তোমার করতে গেছি সেখানেও দেখে আমাদের বাঙালিরা আছে আপনারা প্রবাসে থাকেন বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করবেন শান্তিতে থাকবেন দেশের মানুষের যাতে কল্যাণ হয় সেইভাবেই কাজ করবেন বিএনপির সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের কারণেই দেশের মানুষ তাদের প্রত্যাখ্যান করেছে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন সাত জানুয়ারি মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভোট দিলেও এখন তারা ভোট বাতিলের চক্রান্ত করছে ভোট না দেয় তারা লিফলেট বিলি শুরু করলো এই লিফলেট বিলি করার ফলে আমি দেখলাম ঘরটা উল্টো হয়ে গেল তখন মানুষজন আরও উৎসাহিত হলো যে না আমাদের ভোট দিতেই হবে তারা জানে যে তারা জনগণ দ্বারা প্রত্যাখ্যাত সেটি তারা ইলেকশন করতে চায় না ইলেকশন নষ্ট করে দিয়ে কিভাবে অবৈধভাবে ক্ষমতা যেতে চায় সেই পথ তারা খুঁজে বেড়ায় মানুষ মারা ফাঁদ করতে ওরা ওস্তা কাজে ওদেরকে আসলে জনগণ শুধু এই নির্বাচন বারবারই তারা প্রত্যাখ্যান করেছে এবং হার হারার ভয়ে তারা ইলেকশন করেনি এটা হলো এটা মানুষকে বুঝতে হবে কিন্তু জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছে কারণ এখনও চক্রান্ত শেষ হয়নি এখনও শুনে তারা আবার লাফালাফি করে যে মানে ইলেকশন বাতিল করতে হবে এই করতে হবে সেই করতে হবে যা হোক একবার জনগণের ভোট পেয়েই আমরা সরকারে प्रधानमंत्री शेख हसना आवामी लीग क्षमत आसार पर ही देशर मानुष उपलब्धि कर सरकार जनगण के सेवक बांगलेश अग्रजात्रा अब्याहत थको उल्लेख करें सरकार प्रधान सदी महमूद चैनल आई ढाका বাংলাদেশে নতুন সরকারের সাথে সম্পর্ক উন্নয়ন করে বাণিজ্য বাড়াতে চায় যুক্তরাষ্ট্র ভারত জোর দিয়েছে দুদেশের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে দুদেশের রাষ্ট্রদূতই সচিবালয়ে মন্ত্রীদের সঙ্গে দেখা করে দ্বিপাক্ষিক নানা বিষয়ে আলোচনা করেছেন বিস্তারিত জানাচ্ছেন রফিকুল বাশার নতুন সরকার গঠনের পর যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত পিটার হাস প্রথম সচিবালয়ে এসে সাক্ষাৎ করলেন ডাক টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জোনায়েদ আহমেদ পলকের সঙ্গে দু সালের মধ্যে স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে যুক্তরাষ্ট্র একসাথে কাজ করবে বলে তিনি জানান 
এই সময় তথ্য প্রযুক্তি খাতে রপ্তানি ও বিনিয়োগ বাড়ানোর বিষয়ে আলোচনা হয় রাষ্ট্রদূত সাংবাদিকদের সাথে কথা না বললেও বৈঠক সম্পর্কে জানান তথ্য প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী Amazon কিংবা Starlink SpaceX তাদের ইনভেস্টমেন্ট Google Facebook তাদের ইনভেস্টমেন্ট কোন কোন ক্ষেত্রে আরো বেশি হতে পারে সেগুলো নিয়ে আলোচনা হয়েছে ওভারঅল আমি বলতে পারি যে আমাদের স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে আমরা আমেরিকার কি কি ধরনের সহযোগিতা পেতে পারি এবং একসাথে কিভাবে আমরা স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ করতে পারি এক্সপোর্ট আর্নিংটা বাড়ানো এমপ্লয়মেন্ট জেনারেশন এবং ইনভেস্টমেন্টটা বাড়ানো এ বিষয়ে কথা হয়েছে সচিবালয়ে আসেন ভারতের হাই কমিশনার প্রণয় ভর্মা দেখা করেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে সে সময় সীমান্ত নিরাপত্তা সহ দুদেশের সম্পর্ক উন্নয়নে বিভিন্ন বিষয়ে কথা বলেন তারা সিকিউরিটি কোঅপারেশন কোঅপারেশন বিটুইন आवर ল এনফোর্সমেন্ট এজেন্সিস ক্যাপাসিটি বিল্ডিং ট্রেনিং এনগেজমেন্টস অল দিস আর ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট পার্ট অফ आवर বাইলাটারাল সিকিউরিটি এজেন্ডা and i was uh, able to uh, have today's opportunity to discuss how to take this forward uh, uh, in the new term of this government to this er modde je economy growth hoyeche seitar jonno dhore rakha jay aro ki bhabe kora jay shei gulo seita niye kotha hoyeche motamoti sob swardhapurno poribeshe amader ala bolo nirapottar bishoy to eta sob shomoy amra alochona kore thaki amader ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম যেটাকে বলে অর্গানাইজড ক্রাইম যেটা বলে বর্ডার ক্রাইম যেটা বলে সেইগুলি যাতে কমানো যায় এবং এগুলি যাতে আমরা ইন্টেলিজেন্স শেয়ারিং হয় সেইগুলি নিয়ে আমরা কথা বলেছি সেইগুলি তো আমরা সবসময় কথা বলে থাকি এবং ইন্ডিয়ার সাপোর্ট আমরা সবসময় পেয়ে থাকি দেশ পরিচালনায় বহির্বিশ্বের কোনো চাপ নেই বললেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রফিকুল বাসার চ্যানেল আই ঢাকা কাতার ও ফ্রান্সের মধ্যস্থতায় যুদ্ধ বিধ্বস্ত গাজায় আরও মানবিক সহায়তার জন্য একটি চুক্তিতে পৌঁছেছে ইসরায়েল ও হামাস চুক্তির আওতায় হামাসের হাতে ইসরায়েলের জিমিদের জন্য ওষুধ দেওয়া হবে বিনিময়ে ইসরায়েলের গাজায় আরও মৌলিক সরবরাহের অনুমতি দেবে হোয়াইট হাউসের জাতীয় নিরাপত্তা মুখপাত্র জন কির্বি বলেছেন মার্কিন মধ্যপ্রাচ্যের রাষ্ট্রদূত এই ধরনের একটি চুক্তির সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করতে কাতার রয়েছেন যুক্তরাষ্ট্র আশাবাদী আলোচনার ফলে আরও জিম্মি মুক্তি পেতে পারে উত্তর ইরাকে ইসরায়েলের গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদের কার্যালয় এবং সিরিয়ায় জঙ্গি গোষ্ঠী আইএস এর অবস্থান লক্ষ্য করে ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র হামলার পর মধ্যপ্রাচ্য জুড়ে তুমুল উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছে হামলার পর তেহরানে নিযুক্ত রাষ্ট্রদূতকে ডেকে পাঠিয়েছে ইরাক একই সঙ্গে বাগদাদে ইরানের চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্সকেও তলব করা হয়েছে ইরাকের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বলেছে সার্বভৌমত্ব লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে সব ধরনের আইনি পদক্ষেপ নেবে বাগদাদ অবৈধভাবে পুরনো ব্যাটারি ভাঙা ও গলানো হচ্ছে ঢাকার ধামরায় ব্যাটারিতে থাকা শিশার ক্ষুদ্র কণা মারাত্মক দূষণ ছড়াচ্ছে পরিবেশে গাছপালা ফসলি জমি ও নীলাই বিল সহ হুমকিতে পড়ছে জীববৈচিত্র্য জনস্বাস্থ্যের উপর শিশা কণার মারাত্মক ক্ষতির প্রভাব থাকলেও সে বিষয়ে ভ্রুক্ষেপ নেই কর্তৃপক্ষের ব্যাটারি রিসাইক্লিং এ পরিবেশ বান্ধব প্রযুক্তি ব্যবহারে গুরুত্বারোপ করেছেন পরিবেশবিদরা সমস্যা চিহ্নিত করে আন্তমন্ত্রণালয় সমন্বয়ের মাধ্যমে কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া ও আইনের কঠোর প্রয়োগের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন পরিবেশ বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী আলিম আল রাজের রিপোর্ট পুরনো পরিত্যক্ত অব্যবহৃত জিনিসের ব্যবহার নতুন নয় কিন্তু এ ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনা নিরাপদ ও পরিবেশ বান্ধব হওয়া জরুরি দীর্ঘ সময় ধরে পুরনো ও পরিত্যক্ত ব্যাটারি থেকে শেষা আহরণ কারখানাগুলো দেশের নিদারণ দূষণ ও প্রাণহানি ঘটিয়ে চলেছে এসব কারখানা গড়ে উঠছে দেশের সর্বত্র কোন পরিকল্পনা ছাড়াই মানছে না বিদ্যমান পরিবেশ আইন তেমনই একটি অবৈধ কারখানা ধামরাইয়ের জিয়াংসু বিডি স্টোরেজ লিমিটেড বাথুলি মহিষাসি সড়কের পাশে বেলিশ্বর গ্রামে আট থেকে দশ বছর আগে গড়ে তোলা হয় অবৈধ কারখানা বিদেশি নাগরিকদের মালিকানাধীন এসব কারখানায় দীর্ঘদিন ধরেই কলার মাধ্যমে শেষা পড়িয়ে তৈরি করা হয় ব্যাটারির প্লেট বিষাক্ত ধোঁয়ায় এবং অপরিশোধিত তরল বর্জ্যের কারণে বিরূপ প্রভাব পড়ছে সুতিপাড়া ইউনিয়নের বেলিশ্বর গ্রাম সহ আশপাশের পুরো এলাকায় 
প্রকৃতি ও পরিবেশের পাশাপাশি হুমকিতে পড়েছে জনস্বাস্থ্য পানিতে পানি দিলে আমরা পাক কুতুর জায়গায় পানি পাও কালা হয়ে গেছে उत्तरणे द्रुत पदक्षेप निवेशर आवेदन कर এ বিষয়ে কারখানা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে রাজি হয়নি কথা বলতে আপনার সাথে কথা বলতে যাচ্ছি না আকাশ তো আছে বিশেষজ্ঞরা বলছেন এখনি উদ্যোগ না নিলে জনস্বাস্থ্য পরিবেশ ও প্রতিবেশ দীর্ঘস্থায়ী হুমকিতে পড়বে পরিবেশ যে যে মারাত্মক হুমকির মুখে পড়ছে সেটা কিন্তু কেউ ভাবছে না সীসাগুলো বাতাসে ঘুরে বেড়াচ্ছে সেখানে চোখের কিন্তু একটা মারাত্মক ক্ষতি হচ্ছে এবং নিঃশ্বাসের সাথে যে আমরা এটা ইনহেল করছি তাতেও গিয়েও কিন্তু আমাদের আমাদের লাংস এবং আমাদের কিন্তু হৃৎপিণ্ডের কিন্তু প্রচণ্ড ক্ষতি হবে আমাদের শারীরিক অনেক ধরনের অসুবিধা হবে রিসাইকেলিংয়ের একটা যদি সুষ্ঠু ব্যবস্থা না হয় এবং এইভাবে যদি ক্রুড মেথডে এভাবে এই ধরনের কাজগুলো করা হয় তাহলে কিন্তু শুধু ওই এলাকা না এর আশেপাশের এলাকাও কিন্তু দূষিত হয়ে যাবে এই ধরনের কাজগুলো যাতে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা হয় এ ব্যাপারে কিন্তু পরিবেশ অধিদপ্তরকে এগিয়ে আসতে হবে ব্যাটারিতে আটটার মতো ইলিমেন্ট হেভি মেটাল ইলিমেন্ট থাকে যেমন ক্যাডমিয়াম মার্কারি নিকেল জিঙ্ক লিথিয়াম এগুলো কিন্তু মারাত্মক ক্ষতিকারক যথাযথভাবে এনভায়রনমেন্টাল কোড অফ কন্ডাক্ট মেনে যে আমি কি ইকো ফ্রেন্ডলি পরিবেশ বান্ধবভাবে ব্যাটারি ইন্ডাস্ট্রি চালাতে হবে मानुषिकारा कठिन সীসা দূষণের কারণে শুধু পরিবেশ এবং জনস্বাস্থ্যই নয় দেশের অর্থনীতিতে যে বিরূপ প্রভাব ফেলছে তা মোট জিডিপির পাঁচ দশমিক নয় শতাংশের সমান বলে জানিয়েছে ইউনিসেফ আলিমাল রাজি চ্যানেল আই ঢাকা প্রেস ইনস্টিটিউট অফ বাংলাদেশ পিআইবির সাবেক মহাপরিচালক এবং দৈনিক দিনকালের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক ড রেজওয়ান সিদ্দিকী মারা গেছেন ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজিউন মঙ্গলবার রাত এগারোটার দিকে রাজধানীর বাংলাদেশ স্পেশালাইজ হাসপাতালে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তার বয়স হয়েছিল একাত্তর বছর রেজওয়ান সিদ্দিকী দীর্ঘদিন ধরে কিডনিজনিত সমস্যায় ভুগছিলেন দুপুর বারোটায় জাতীয় প্রেস ক্লাবে প্রবীণ এই সাংবাদিকের জানাজা অনুষ্ঠিত হবে দর্শক এবারে চলে যাচ্ছি বিরতিতে দর্শক ফিরে এলাম বিরতির পর এবারে কৃষি সংবাদ নাটোর সদর উপজেলায় গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজের শেষ পর্যায়ের ফলন তুলেছেন চাষিরা বিঘা প্রতি সত্তর থেকে আশি মন হারে ফলন পেয়েছেন তারা খরচ বাদে বিঘায় লাভ থাকছে প্রায় এক লাখ টাকা এখন দেখবেন প্রকৃতি সংবাদ দেশ জুড়ে চলমান শৈত্যপ্রবাহে স্থবিরতা নেমেছে কিশোরগঞ্জের নিকলিতে প্রচণ্ড শীতে বিপর্যস্ত শ্রমজীবী মানুষের জীবন জীবিকা জেঁকে বসা শীত বেড়েছে ঠান্ডাজনিত রোগের প্রকোপ হাসপাতালে বাড়ছে রোগীদের ভিড় এবারে খেলার খবর 